ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న అమెరికా లాంటి దేశమే ఒక పేరు చెబితే వణిగిపోతుంది ఆ పేరే వైరస్ అమెరికయ్యే కాదు మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రజెంట్ వైరస్ గురించే ఆలోచనలు టెక్నాలజీలో ఎంతో అభివృద్ధి సాధించాం చంద్రుని మీద కూడా వెళ్ళగలిగాం కానీ ఈ కొత్త కొత్త వైరస్లు విసిరే ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయడంలో మటుకు తడబాటు పడుతున్నాం వైరస్లు అనేవి ఈ సృష్టిలో అంతర్భాగమే వైరస్ అనేది భూ ప్రపంచ మీద ప్రతి చోట కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ వైరస్లో కొన్ని మొక్కలకి కొన్ని జంతువుల్ని కొన్ని మనుషుల్ని ఆఖరికి కొన్ని వైరస్లు బ్యాక్టీరియాని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటాయి ఒక క్యాట్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించే వైరస్లు ఒక డాగ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించలేవు ఒక డాగ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించే వైరస్లు హ్యూమన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించలేవు అసలు ఈ వైరస్లు అంటే ఏంటి వైరస్లకి ప్రాణం ఉంటుందా ఉండదా ఈ వైరస్లు హ్యూమన్ బాడీలోకి ఎలాగ ఎంటర్ అవుతాయి కరోనా లాంటి కొత్త కొత్త వైరస్లు ఎలా పుట్టుకు వస్తున్నాయి ఎలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే లెట్స్ ఎంటర్ ది షో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ నరేష్ వెల్కమ్ టు నరేష్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ అసలు వైరస్ అంటే ఏమిటి దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది వైరస్ అనే వర్డ్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది దాని అర్థం పాయిజన్ అని ఇక స్ట్రక్చర్ వైజ్ వస్తే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ వంటి జెనటిక్ మెటీరియల్తో ఈ వైరస్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది లోపల ఉండే ఆ జెనటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఫ్యాట్తో చేయబడిన ఎన్వలప్ ఉంటుంది ఈ ఎన్వలప్ పైన ప్రోటీన్తో చేయబడిన స్పైక్స్ ఉంటాయి ఈ స్పైక్సే వేరే బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రాన్స్మెంటర్స్ లాగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక ఈ వైరస్ సైజు విషయానికి వస్తే ఇది చాలా చాలా చిన్న సైజులో ఉంటుంది ఒక బ్యాక్టీరియాలో వందో వంతు సైజులో ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మనం బ్యాక్టీరియాని అయినా చూడగలమా అంటే మన బ్యాక్టీరియాని చూడాలంటే కంపల్సరీ మైక్రోస్కోప్ కావాలి కాబట్టి వైరస్ ఇంకా ఎంత చిన్న సైజులో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు మనకి జనరల్గా వచ్చే కామన్ కోల్డ్ దగ్గర నుంచి ర్యాబిస్ హ్యాబ్స్ ఎబోలా హెపటైటిస్ హెచ్ఐవి సార్స్ ఎంఈఆర్ఎస్ ఇలా చాలా చాలా డిసీజుల కారణం ఈ వైరస్సే హెచ్పివి ఇలాంటి కొన్ని వైరస్లు క్యాన్సర్ని కూడా తెస్తాయి చాలామందికి డౌట్గా ఉండే ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ అస్సలు వైరస్కి ప్రాణం ఉంటుందా వైరస్లు ఇండివిజువల్గా బ్రతికి ఉండలేవు వైరస్లు బ్రతికి ఉండాలంటే ఒక హోస్ట్ కావాలి హోస్ట్ అంటే తన శరీరం కాకుండా ఇంకో బ్రతికి ఉన్న శరీరం అంటే వైరస్లు లైవ్లోకి రావాలంటే వైరస్కి ఒక హోస్ట్ కంపల్సరీ కావాలి హోస్ట్ శరీరంలోకి వైరస్ ప్రవేశించాక వైరస్లోని డిఎన్ఏ జీవకణం అంటే లివింగ్ సెల్స్తో కలిసి తనలాంటి ఇంకొక వైరస్ రిప్లికాని అంటే రీప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుందని అర్థం అసలు ఈ వైరస్లు హ్యూమన్ బాడీలోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వైరస్ గురించే తెలుసుకుందాం కరోనా అంటే క్రౌన్ అంటే కిరీటు అని అర్థం వైరస్ చుట్టూ కొవ్వుతో చేయబడిన ఎన్వలప్ మీద స్పైక్స్ అనేవి ఉంటాయని మనం తెలుసుకున్నాం ఆ స్పైక్ యొక్క షేప్ క్రౌన్ మోడల్లో ఉంటుంది అందుకే దీన్ని కరోనా అని పేరు పెట్టారు యానిమల్ సెల్స్ని హోస్ట్గా చేసుకుని విజృంభిస్తున్న ఏ హ్యూజ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైరసెసే ఈ కరోనా వైరస్ ప్రోటీన్తో చేయబడిన ఈ స్పైక్స్ అన్ని హోస్టుల్లోనూ అతుక్కోవు క్రోన్ షేప్లో ఉండే ఈ స్పైక్స్ కొన్ని యానిమల్స్కి కొన్ని బాడ్స్కి కొన్ని హ్యూమన్స్కి స్టిక్కీగా ఉండే గుణం కలిగి ఉంటాయి వైరస్లు సాధారణంగా వైరస్ ఉన్న వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు చేదినప్పుడు సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్స్ టచ్ చేసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తికి కానీ ఒక యానిమల్ నుంచి ఇంకొక యానిమల్ కానీ ఒక యానిమల్ నుంచి హ్యూమన్స్ కానీ ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలా ఇంకో హోస్ట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వైరస్ ఆ హోస్ట్ యొక్క అవుట్ సర్ఫేస్ ఫై స్పైక్స్తో అటాచ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత అక్కడ అవి వెయిట్ చేస్తాయి ఆ హోస్ట్ పైన ఉన్న మాలిక్యూల్స్తో మ్యాచ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ఈ వైరస్ని లోపల తీసుకుంటాయో అప్పుడు వైరస్ అనేది హోస్ట్ శరీరంలోకి ఎంటర్ అయ్యి తన పనిని స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది తర్వాత వైరస్లో ఉన్న జెనటిక్ మెటీరియల్ని హోస్ట్ కణాల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ హోస్ట్ సెల్ ఫంక్షనింగ్ని ఈ వైరస్ టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటుంది అంటే వైరస్ అనేది బయట ఉన్నంత వరకు ప్రయాణం ఉండదు ఒకసారి వైరస్కి ఎప్పుడైతే హోస్ట్ శరీరం దొరుకుతుందో అప్పుడు వైరస్ అనేది లైవ్లోకి వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే వైరస్ అనేది హోస్ట్ సెల్ని హైజాక్ చేసేసింది అనమాట తర్వాత వైరస్ తనలాంటి రిప్లికాస్ అంటే డూప్లికేట్ కాపీస్ని తయారు చేసుకుంటాయి తనలాంటి కొన్ని లక్షల రిప్లికాస్ని తయారు చేసుకున్న తర్వాత హోస్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఈ పీరియడ్నే ఇన్క్యూబియేషన్ పీరియడ్ అని పిలుస్తారు వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా 
ఈ ఇన్క్యూపేషన్ పీరియడ్ లో మనిషిలు లక్షణాలు అందుకే బయట కనిపించవు అలా వైరస్ లో వాటి సంఖ్యను పెంచుకుని డిసీజెస్ వచ్చేలా చేస్తాయి అసలు సార్స్ స్వైన్ ఫ్లూ కోవిడ్ లాంటి కొత్త కొత్త వైరస్లు ఎలా పుట్టుకొస్తాయి రీకాంబినేషన్ అనే ప్రాసెస్ వలన వైరస్లో ఉన్న జీన్స్ రీప్రొడక్షన్ అవుతున్నప్పుడు వాటి డిఎన్ఏలలో పెర్మనెంట్ చేంజ్ జరుగుతుంది అలా డిఎన్ఏలలో మార్పు తెచ్చుకున్న వైరస్లు వేరే రకం ప్రాణి మీద ఎఫెక్ట్ చూపించే స్ట్రెంత్ని తెచ్చుకుంటాయి అంటే అప్పటి వరకు పక్షులను మాత్రమే ఎఫెక్ట్ చేసే వైరస్లు డిఎన్ఏ మార్చుకుని వేరే రకం యానిమల్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసే శక్తిని సంపాదిస్తాయి అంటే బర్డ్స్ నుంచి యానిమల్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ స్థాయిని వైరస్లు పెంచుకుంటాయి అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తు చేసుకోవాలి అదే చార్లెస్ డార్విన్ థియరీ రిసోర్సెస్ ప్రకృతిలో లిమిట్ అయినప్పుడు కొన్ని జాతులు వాటి మనుగడ పెంచుకోవడానికి న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్తో డెవలప్ అవుతాయి ఇదే చార్లిస్ డార్విన్ థియరీ ఆన్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే ఫేమస్ బుక్లో ఈ థియరీ గురించి డీటెయిల్గా డార్విన్ వివరించారు డార్విన్ జీవజాతుల గురించి మాత్రమే చెప్పారు అన్ఫార్చునేట్లీ సరిగ్గా ప్రాణం లేని ఈ వైరస్లు కూడా ఇదే థియరీని ఫాలో అవుతున్నాయి బలహీనంగా ఉన్న వైరస్లు ఎవల్యూషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా బలమైన వైరస్లుగా మారుతున్నాయి అంటే క్యాట్స్ డాగ్స్ ఓవెల్స్ మాత్రమే రెస్పాండ్ అయ్యి హ్యూమన్స్ ని డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయలేని వైరస్లు వాటి న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో వాటి డిఎన్ఏను మార్చుకొని ఆ తర్వాత హ్యూమన్స్ ని అటాక్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ ని తెచ్చుకుంటున్నాయి అందువల్లనే ఓవెల్స్ నుంచి సార్స్ గాని క్యామల్స్ నుంచి ఎంఈఆర్ఎస్ గాని పిక్స్ నుంచి స్వైన్ ఫ్లూ గాని ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ గాని వాటి స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుకొని మనుషుల్ని అటాక్ చేస్తున్నాయి సైంటిస్టులు కొత్తగా తయారైన ఈ న్యూ వైరస్ యొక్క డిఎన్ఏను స్టడీ చేసి వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టే యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ కానీ వ్యాక్సినేషన్స్ కానీ డెవలప్ చేసే లోపే ఎన్నో లక్షల కోట్ల మందిని ఈ వైరస్లు బలి తీసుకుంటున్నాయి ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటా ప్రజెంట్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ లాంటి వైరస్లు ఎలా పుట్టి ఎలా హ్యూమన్లోకి ఎంటర్ అవుతాయో వైరస్ హ్యూమన్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యాక మన బాడీలోని ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వైరస్తో ఎలా ఫైట్ చేస్తుంది ఈ వైరస్ కు ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి సబ్బుతో చేయి కడుకుంటే కరోనా వైరస్ లాంటి వైరస్లు ఇందుకు ఎలా చనిపోతాయి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే పార్ట్ టూ తప్పకుండా చూడండి దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి నరేష్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ సైనింగ్ ఆఫ్ నరేష్ బాయ్